வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் உள்ளேன் கைவினை இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி அழகான ஃபீடிங் பாட்டில் கவர் தாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம வந்துட்டு பிளாக் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக காம நேரத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிட முடியும் சரி வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் எல்லாமே வந்துட்டு பேபி ஆன் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹூக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எம்எம் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சுக்கோங்க கவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் தான் வந்து நமக்கு அடிப்பாகத்துலேருந்து போட போகிறோம் அதனால் அந்த கலர் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ நாலு செயின் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு மேஜிக் ரிங் போடுவீங்க அப்படின்னா மேஜிக் ரிங் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மேஜிக் ரிங் இல்லாதவங்க ஒரு நாலு செயின் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதோட ஃபஸ்ட்டு செயின்குள்ளே இப்படி விடலாம் ஹூக்க உள்ளே விட்டு இந்த கீழ் பகுதியை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க உள்ளே விட்டு ஒரு இந்த நூலை வெளியில் எழுத்து திரும்ப வெளியில் எழுத்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு செயின் ரெண்டு செயின் வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆறு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே போட்டதுமே வந்துட்டு ஸ்டிச் மார்க்கரை வச்சு மாறு பண்ணிக்கோங்க அதுமாரி தச்சுட்டு வரப்போ இந்த நூல் இந்த குட்டி நூல் இருக்கு இல்லையா அதையும் இந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே இப்படியே வச்சு தச்சுட்டே வந்துருங்க இப்போ நம்ம ஒன்று போட்டுட்டோம் இன்னும் அஞ்சு டபுள் குரோஷே போடணும் நான் அதையும் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஆறு வந்து போட்டாச்சு ஆறு டபுள் குரோஷே போட்டதும் ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருந்தோம் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு தையல் அதுக்குள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மேஜிக் ரிங்கில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் கூட ஈஸியாக இருக்கும் இது கம்ப்ளீட் பிகினர்ஸ்க்காக நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் உள்ளே இழுத்து திரும்பவும் இதையும் இழுத்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திரும்பவும் ரெண்டு செயின் போடுங்க போட்டுட்டு அதே இடத்துல எந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோமோ அதே இடத்துல உள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே போட்டதுமே இந்த செயினை ஸ்லிப் ஸ்டிச் சாரி ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிவிடுங்க இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயின் மேலே ரெண்டு ஒரு டபுள் குரோஷேன்னு இந்த ரோ முடிக்கிறப்ப நமக்கு பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே இருக்கும் நான் அந்த ரோவையும் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் செகண்ட் ரோ முடிச்சாச்சு முடிச்சதும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போட்ட தையலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு இப்போ திரும்பவும் அடுத்த ரவுண்டு இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டு தான் அடுத்த ரவுண்ட்லேயும் ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதே இடத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இந்த செயினை ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதில் ரெண்டு செயின் போ ரெண்டு செயின்களுக்கு அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட ரெண்டு செயின் வந்துட்டு ஒரு டபுள் குரோஷேவாக கணக்காகுது ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு டபுள் குரோஷே அப்போ இந்த செயினில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோமா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டால் போதும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயினில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு டபுள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷேன்னு முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த ரவுண்ட் வந்து முடிச்சாச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு ரவுண்டு இன்க்ரீஸிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீடிங் பாட்டிலோட அடிப்பக்கத்தில் வச்சு பாருங்கள் சரிங்களா கரெக்டாக இந்த வளைவு வந்து அதில் கவர் ஆகணும் இந்த வளைவு பகுதியை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து போட்டு முடிச்சுருக்கணும் இப்போது நான் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தையல் அதாவது இந்த மூணு ரவுண்டுமே வந்துட்டு நான் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீடிங் பாட்டிலுக்கு வளையம் வந்து கரெக்டாக வருது சரிங்களா அதனால் இந்த ரவுண்டோடு நிறுத்திட்டு நான் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறேன் ஒருவேளை உங்களோட ஃபீடிங் பாட்டிலோட அடிப்பாங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த ரவுண்ட் நீங்கள் எப்படி போடணும்னா இப்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு செயினில் ஒன்று அப்புறம் அடுத்ததில் ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அடுத்த ரவுண்டில் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு போடணும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதாவது நீங்கள் செயின் போட்டுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு செயின் போடுவீங்க போட்டுட்டு அதே இடத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறீங்க ஓகேங்களா அது வந்து ரெண்டாக கணக்காகிடுது அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்ப அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதாவது ஒன் ஒன் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது செயினில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து ரெண்டு செயினில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் டப
அதனால் அடுத்ததில் வந்து இனிமேல் நமக்கு இன்க்ரீஸிங் இருக்காது அடுத்து ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம வெறும் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷியை தான் போட போகிறோம் அதுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு போட்டுட்டு அதே இடத்துல விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷியை போடுறேன் ஒரு டபுள் குரோஷியை போட்டாச்சு திரும்பவும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்லேயும் ஒரு டபுள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்லேயும் ஒரு டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி ஒரு ரோ போட்டுட்டு இன்னும் ரெண்டு ரோ நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ரெண்டு ரவுண்டு போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் ஒரு செயின் போட்டதுக்கு அப்புறமா அதே இடத்துல போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டுக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டுட்டு ஒரு செயின் போடணும் ஒரு செயின் போட்டதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்க செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு செயின் ஃபஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இதில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரோ முடிச்சுட்டு அடுத்த கலர் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ முடிச்சாச்சு முடிச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு நான் புது நூல் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் புது நூல் ஜாயின் பண்ணதும் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் இருக்கும் சரிங்களா அதில் தெரியுதா ரெண்டு செயினுக்கு நடு நடுவில் நமக்கு இந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் இப்போ இந்த கேப்குள்ளே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் முடிச்சதுமே போட்டாச்சு இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேப் தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எடுத்ததுமே ஒரு கேப் இருக்கும் அதுக்குள்ள பூக்க விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் டபுள் குரோஷேல நூல் அப்படி இழுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்குள்ளே மட்டும் விட்டு இன்னொரு லூப் நம்ம ஹூக்குலேயே இருக்கணும் திரும்ப ஒரு தடவை ஹூக்கு ஒரு தடவை உள்ளே சுற்றி சுற்றி உள்ளே விடலாம் விட்டு நூலை வெளியில் இழுக்கிறோமா இழுத்துட்டு திரும்பவும் நூலை இழுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்குள்ளே மட்டும்தான் விடணும் மூணாவது லூப் நம்ம ஹூக்குலேயே இருக்கணும் சரிங்களா மூணு இன்னும் ஒரு தடவை இருக்கிறோம் இந்த நூலை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்குள்ளே மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஹூக்கில் நாலு லூப் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒன்றே வெளியில் எழுத்துடலாம் எழுத்திட்டு செயின் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் அடுத்தது ஒரு கேப் இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியுன்னால இழுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் உள்ளே விட்டு வெளியில் இழுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூக்குள்ளே மட்டும் நூலை வெளியில் இழுக்கணும் திரும்பவும் நூலை உள்ளே விட்டு வெளியில் இழுக்கலாம் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் நூல் எடுத்து மூணு லூப் நம்ம ஹூக்கில் இருக்குது திரும்பவும் உள்ளே விட்டு வெளியில் இழுத்தோம்னா இப்போ நம்ம லூப்பில் ஹூக்கில் நாலு லூப் இருக்குது நாலையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் அப்போது இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நான் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் இப்போ போட்டு முடித்தாச்சு முடித்ததும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினுக்குள்ளே விட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்குள்ளேயும் விட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல புதுசாக நூல் வந்து நம்ம கோத்துக்கலாம் இப்போ வேறு கலர் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஒரு செயின் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அதே இடத்துக்குள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு ஒரு செயின் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது இல்லையா அந்த கேப்புக்குள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு செயின் போட்டுக்கோலாம் திரும்ப அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்குது இப்போ அதுக்குள்ளேயும் விட்டு வெளியில் எழுத்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்தது இதுக்குள்ளே இதே ப்ரொசீஜர் தாங்க ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி போட போகிறோம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு அடுத்த ரவுண்டு வந்துட்டு இந்த கலர் ரோ ரோ போட்டோலோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த கேப்புக்குள்ளே வேலை செய்யணும் இப்போ இதில் இந்த கேப் இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேப் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கேப்லலாம் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த கலரில் போட்டால் அதே கிளஸ்டர் ஸ்டிச் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பாட்டிலுக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் வந்து போட்டுக்கோங்க செய்கிறப்போ பாட்டிலை வந்து உள்ளே வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சுருங்கின மாதிரி தெரியும் ஆனால் உள்ளே நீங்கள் வைக்கிறப்ப நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும் பாட்டிலுக்கு அப்போ தான் ரொம்ப விரிஞ்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா பாட்டிலுக்கு வந்து லூஸாக இருக்கும் அதனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பாட்டிலில் நீங்கள் உள்ளே வச்சு கவர் பண்ணுறப்போ நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும் பாட்டிலுக்கு ஸோ நான் அது ஃபுல்லாகவே இந்த கவர் முடிச்சுட்டு உங
கடைசியாக இந்த சிங்கிள் குரோஷே ரோவோடு முடிங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாட்டில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஃபீடிங் பாட்டில் கவர் வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் மிக்க நன்றி